Аллилуйя, церковь. Аллилуйя, church. Я хочу сегодня поделиться тем, что в моем сердце есть. Я благословен быть сегодня здесь. Я был благословен вчера. I was blessed yesterday Позавчера. and the day before that. И мы будем благословены сегодня и завтра. And we will be blessed today and tomorrow. Потому что Господь приготавливает для своих детей самое лучшее. Because the Lord prepares the best for his children. Я хотел бы, чтобы мы вот какое-то время сейчас мы были внимательны. I want us to be attentive. Потому что я, я хочу говорить то, что очень драгоценно для меня. Because I want to speak something that is precious to me. Это то, что то, что будет сопровождать меня, то, в чем я хочу двигаться следующие, возможно, десять лет и более. It is something that will accompany me and something that I want to move in for ten years and even more. Я хотел бы прочитать вместе с вами. Давайте мы откроем Писание. Это 95-й Псалом, 6 стих. Let's open to Psalms 96:6. Внимательно, очень внимательно. Давайте мы попросим Святого Духа, чтобы Он помог нам сегодня. Let's be very attentive and ask Holy Spirit to help us. Драгоценный Дух Святой. Holy Spirit. Мы приглашаем Тебя прямо сейчас. We invite You right now. Мы дорожим Твоим присутствием. We value Your presence. Мы почитаем Твое Слово. We honor Your Word. Говори нам сегодня. Speak to us today. Говори для нас, как церкви, Breakthrough Worship Center. Speak to us as a Breakthrough Worship Center church. Помоги нам, Дух Святой. Help us, Holy Spirit. Amen. Amen. Окей, okay. я читаю шестой стих. <coughs> Слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. And it's Psalms 96, verse 6. Honor and majesty surround him. Strength and beauty fill his sanctuary. Я хочу обратить внимание на две вещи. I want, I want to look at two things. Первое, здесь говорится слава Божья. First, it talks about the glory of здесь God. Здесь говорится о славе Божьем и о величии Божьем. It talks about the glory and the majesty of God. Которая находится that is in пред лицом Его. That is before his face. То есть слава Божья, величие Grace and, uh, the glory and majesty of God. это когда мы смотрим на Его самого, мы находим славу и величие. When we look at him, we find the glory and majesty. То есть слава — это Он Сам. Glory is, is him being himself. Величие — это Он Сам. And majesty encompasses him as well. И мы, как церковь, and we as church, мы должны искать Его самого больше всего. We have to seek him more than anything. Мы должны кружиться вокруг личности, не просто вокруг чего-то, какой-то силы. Мы должны кружиться вокруг Его самого. We have to uh, circle or we have to put all of our thoughts on him, not on his power, but just on him as an individuality. Сила вытечет из него. The power will flow out of him. Но мы должны быть увлечены как церковь им самим как личностью. But we have to be drawn to him as a church, as an individual. Это, дорогие, я думаю, что мы должны сюда обратить все свое внимание. And we have to put all of our focus on this. Потому что вторая часть, this, там написано сила и величие во святилище его. It says that the power and majesty is in his temple or in his sanctuary. Мы не можем игнорировать его как личность. We cannot ignore him as an individual, like individual. Церковь любимая, я хочу, чтобы мы мы это поняли. Это настолько это очень драгоценно для меня. Us, Мы должны обратить внимание на Него самого прежде. 
First, we have to put our attention on him first. Мы должны искать лица его. We have to seek his face. Мы должны всем сердцем его искать. We have to seek him wholeheartedly. Это момент, когда мы поклоняемся Богу. It's a moment when we worship him. О чём пастор Дэн говорил? That's exactly what Pastor Dan was preaching about. Это время, которое мы проводим в слове. It's the time we spend in the word. Это время, когда мы почитаем личность Святого Духа в жизни. It's the time when we honor the individual like a whole Holy Spirit as an individual. Это время, которое мы проводим в дружбе со Святым Духом. It's the time we spend um, like in a friendship with the Holy Spirit. Когда мы обожаем Его. When we adore Him. Когда мы любим Его. When we love Him. Вы знаете, самое приятное время это когда Его присутствие приходит. That the greatest time is when His presence comes. Когда мы наслаждаемся им самим. When we take pleasure in Him alone. Не то, что Он может дать мне. Not what He could give us. А то, кто Он есть сам, кто Он является как всемогущий Бог. But just who He is as a mighty God. И мы должны быть увлечены им самим. And we have to be drawn. Наслаждаясь им. We have to be drawn to Him. Потому что дальше говорит сила. И величие, сила — это это помазание Духа Святого. Because then it says that the power and majesty and power is the anointing of the Holy Spirit. О, мы как церковь все хотим помазания Духа Святого. We all want to have anointing of the Spirit. И я очень ценю и хочу помазания Святого Духа. I value and I want to be anointed by the Spirit. Без помазания мы не сможем служить как церковь. Without anointing we can't serve as a church. Я обращаюсь сегодня ко всем музыкантам, лидерам, служителям церкви без помазания Духа Святого мы не сможем послужить вообще никак. And I speak to all the leaders and worship leaders and everybody that's in the church without his anointing we can't serve. Но помазание Святого Духа But his anointing comes. Это следствие it comes нашего хорошего общения с личностью всемогущей всемогущего Бога. It comes from the uh, relationship with the Almighty God. Сила и величие в освятилище Его. The power and majesty and strength is in His sanctuary. Знаете, что было в освятилище? What was in the sanctuary? Знаете, было внешний двор, святое и святое святых. There was the inner of the sanctuary, then there was the holy and the holy of holies you guys all know Святилище это место это это holy place The sanctuary is a holy place Это место где где мы поклоняемся Богу там жертвенник курений It's a place where we worship God Жертвенник это прообраз твоего и моего поклонения Богу And an altar is it's a symbol. It's a symbol of your and my praise before the Lord. В освятилище там был семисвечник, который прообраз Слова Божьего. And there was um, a symbol of the glory of God in there as well. Где мы почитаем, мы влюбляемся в Слово Божье. Where we honor and we just fall in love with the Word. И там были хлебы предложения, которые прообраз откровения, которое мы получаем от Господа. Когда мы в молитве, когда мы в поклонении и когда мы в слове, мы получать будем откровение от Бога. When we're in the Word and in prayer, that's when we'll receive the revelation from the Lord. Именно сила или помазание Духа Святого power or the anointing of the Holy Spirit it will come out from that sanctuary это, это сегодня наше поколение игнорирует личность всемогущего Бога today's generation ignores the the individuality of a Holy Spirit дорогая церковь, братья и сестры Brothers and sisters. Я не хочу, чтобы мы игнорировали личность всемогущего Бога. I don't want us to ignore the 
Это He's Святой Дух. He is Holy Spirit. Дух Святой Holy Spirit это слава Божья. Is the glory of God. Что есть слава Божья? What is glory of God? Это сам Бог. It's God itself. Дух Святой Holy Spirit Знаете, когда сам Бог приходил do you, know, Завете, do you know when Holy Spirit used to come in the Old Testament? Весь народ убежал от Бога. All of the people would run away from God. Слава Богу, что Святой Дух другой. Thank God the Holy Spirit is different now. Он, он такой же самый. He is the same. Но когда он приходит, But when he comes, люди бегут к нему. People run to him. Классно, правда? Isn't it amazing? Дух Святой Holy Spirit. Это слава Божья. It's the glory of God. Дух Святой. Holy Spirit. Это сама личность. It's it's a person. В которой которая которая в которой мы все нуждаемся. That we need. Это личность. It's an individual. Она пришла в нашу жизнь лично ко мне that comes to every one of us чтобы открыть самого бога тебе лично to open god to us individually чтобы открыть свой характер to open the characteristics чтобы открыть какой бог на самом деле to reveal god бог говорит я хочу чтобы вы дети мои знали меня больше всего God says that he wants us to know him more than anything. Потому что многие люди, они бегут за силой. Many people run for, towards power. Это хорошо, сила. And it's good to have Но power. Но сила не на первом месте. But power is not on the first place. Знание личности Святого Духа на первом месте. Knowing uh, Holy Spirit as an individual is the first thing we need to see. Проводить с ним время на первом месте. Spending time Любить with him. Любить его на первом месте. Loving him. Знать его сердце, его характер на первом месте. To know his heart and his character is the first thing we must seek. Знаете, когда Моисей спросил Бога, Do you know when Moses asked God, Господь, покажи мне Твою славу. God, reveal your glory to me. И знаете, что Господь показал Моисею? You know what, uh, Я прочитаю, откройте со мною очень-очень интересное местописание. 33 глава, быть и исход. Exodus, 19 стих. And verse 19. И сказал Господь, Я приду пред... Я, Я проведу пред Тобою всю мою славу. И провозглашу имя Иеговы пред тобою. И кого помиловать, помилую. Кого пожалеть, пожалею. So it's Exodus 33, 19. The Lord replied, I will make all my goodness pass before you. And I will call out my name, Yahweh, before you. For I will show mercy to anyone I choose. And I will show compassion to anyone I choose. But you may not look directly. Oh, that's where we stop. Знаете, когда Моисей попросил Господь, покажи мне свою славу, and Moses asked, Lord, show me your glory. Господь показал ему ему свое свое сердце. Он показал ему свои качества. Он показал ему ему э, свой характер, какой Бог. When Moses asked God to show him his glory, God showed him his heart and he showed him his character of who he is as God. Господь говорит, покажи мне славу! Покажи мне славу! Moses asked, Lord, show me your glory. Пришло Божье присутствие. Then his presence came. И с Божьим присутствием and with that presence, качества самого Бога были явлены Моисею. The characteristics of God were shown to Moses. Дорогие братья и сестры, вот здесь очень и очень важно нам как церкви это знать. And this is very important for us to know as a church. Когда мы ищем Его присутствие, когда мы ищем Его самого, when we seek His presence and when we seek Him alone, мы найдем или для нас откроется кто есть сам Бог, Его Его характер, Его плод. Плод Духа — это, это, это качество самого Бога, характер самого Бога явится нам, когда мы будем его искать. When we will ask him who he is, he'll show us his character, he'll show us his, um, 
gifts and he'll show us the fruit of the spirit. Многие бегут за дарами Святого Духа. Many people run for the gifts of the spirit. А Господь говорит, в первую очередь But the Lord says, first of all, знать мой, ты знать должен мой характер. First of all, you need to know my character. Позволь мне явить себя тебе самому прежде, чем сила пойдет через тебя. Allow me to show myself to you before I can pour out my power. И я хочу быть и остаться здесь надолго, мои братья и сестры. And this is where I want to be for a while. Я хочу познавать его. I want to know him. Потому что когда мы будем познавать его, when we will get to know him, его, when we will love him, он будет открываться нам. He will open himself to us. Естественно, естественно, когда мы будем это делать, мы найдем помазание Святого Духа. When we will do this, we will find the anointing of the Holy Spirit с которым мы можем послужить, с которым ты можешь выполнить твое призвание. Your, uh, ты выполнишь призвание свое с силой, которую Господь даст тебе для служения. You will fulfill your calling with the power that the Lord will give you for the ministry. But the Lord says, I want you to know me first. And then the Lord opens himself up говорит, even more. He says, I'm the Lord. Милосердный. Да, это уже 34 Потом Бог говорит, открывает ему себя, когда Моисей попросил, покажи мне славу, Бог показывает себя самого. Um, and then the Lord show, shows himself even more. Он показывает, что он прощающий, он показывает, что он милующий. And then the Lord says that I'm the God of compassion and mercy. Дорогие братья и сестры, мы должны как церковь Brothers and sisters, we have to know his church, we have to know his compassion. Знать, we have to know that he is God that forgives. We have to know that he is God that forgives. And we have to serve from his heart knowing that he forgives and never remembers. Знать, we have to know that we have to know that he's full что of mercy. Добрый, that he's a good God. That he has mercy for all of us. That he has mercy for all of us. And God opens this самого up. Себя, he opens himself up to Moses. Говорит, When Moses asks him to show him his glory. Слава и величие пред лицом его. The glory and majesty is before the Lord. Андрей проповедовал и говорил, что на его лице у него есть глаза, у него есть уста, у него есть улыбка, благоволение. На его на его лице есть уста, которые он может говорить. Он может, знаете, от дуновения духа он может дуть. Um, Andre was saying that God has lips. He has he has the capability to speak and he has the capability to breathe. Знаете, на его лице мы, когда мы ищем его лица, мы познаем его природу. When we seek his face, we come to know his nature. И я хочу, чтобы мы увлеклись, или чтобы Святой Дух увлек нас, чтобы мы познавали его красоту, его величие, кто он на самом деле, церковь. And I want Holy Spirit to draw us in and to show us who he is truly. Потому что там мы и найдем помазание Святого Духа для служения. Because in that presence with Him, that's where we'll find the anointing of the Holy Spirit. Присутствие Божье, слава Божья являет нам характер Бога. Um, the glory of God shows us the character of God. Сила Божья, помазание Божье являют силу Бога. And the power and the anointing of God show us the power of God. То есть дары, то есть сила Божья проявляет дары, которые Господь наделяет церкви. The power of God gives us the gifts for the church. Дорогие, что важнее, плод или дар? Um, brothers and sisters, what's more important? Gift or the fruit? 
искать Господа мы должны всегда. We have to see God always. И когда, и когда мы Его ищем, And when we seek him, Он просто однажды решается дать тебе дар. And he just wants to give you a gift. Он дал, он дал, и он больше его не забирает. He gave you a gift and he doesn't take it back. Но ты можешь потерять присутствие Божье. You can lose the presence of God or the anointing. Но ты не потеряешь дар. But you will not lose the gift. Дар продолжает действовать. The gift will continue to work. Но если присутствие Божье удалится из твоей жизни, but if the presence of God leaves you, твой дар Долго не прослужит. Your gift will not be uh, working correctly for a while. Ты вместе со своим даром будешь разрушен без присутствия, без личности Святого Духа в твоей жизни. You will be destroyed with your gift without the presence of God. Я сегодня говорю для нас, братья и сестры, And I speak to us, brothers and sisters. It's been a year since the church has opened. And I want us to be drawn by God himself and nothing else. The power of the glory of God will come. Yes, it will. And the power And a healing will also come. Мы хотим этого. We want this. Мы хотим видеть славу Божью, силу Божью, восстановленные судьбы, измененные города, измененные люди. We want to see the power of God. We want to see the changed people. Но не ценой игнорирования личности Святого Духа. But we can't ignore um, the individual approach of the Holy Spirit. Я верю, я молюсь, чтобы мы, как церковь, не оскорбили Святого Духа. Чтобы мы были внимательны к Личности, к всемогущему Богу. Потому что Он поселился внутри меня и внутри тебя. И Писание говорит. Says, я еще раз хочу прочитать. Пожалуйста, откройте вместе со мной. To, я буквально чуть-чуть и закончу. Uh, Посмотрите, это будет 104-й псалом. 3 стиха. Хвалитесь именем Его Святым. Да веселятся, веселится сердце ищущих Господа. Четвертый стих. Ищите Господа и силы Его. Ищите лица Его всегда. And it's Psalm 105, verse 3 and 4. Exalt in His holy name. Rejoice, you who worship the Lord. Search for the Lord and for His strength. Continually seek Him. Постоянно ищите Меня. Continually seek him. Постоянно поклоняйся мне. Continually worship him. Постоянно восхищайся мной как личностью. To continually exalt him as an individual. Делая это всегда. Doing this always. Ты найдешь силу. You will find power and strength. Amen. Amen. Делая это, ты найдешь силу. By doing this, you will find power and strength to seek his faith and his power. But we don't seek that strength. We seek him. But when we seek him, the Holy Spirit becomes that power of the Trinity. Та сила, которая сотворила Вселенную. Сила, которая воскресила Христа из мертвых. Это же самая сила живет внутри тебя. Она проявится, когда мы влюбляемся в самого Бога. Мы найдем и силу тогда. Когда мы любим Его, мы найдем Его самого. Мы найдем и силу. Тогда придут и чудеса. Тогда придет и слава. Любимые, я думаю, что церковь, она так далеко ушла от этого. Beloved, I believe that church has fallen far from that. Дух Святой, когда я вчера молился, вообще размышлял. 
When I was praying yesterday and meditating, откровение, Holy Spirit gave me a revelation. Глава, and it's Acts 1:8. Это такое знаменитое, знаменитое место Писания. And it's it's a very well known verse. Наверное, каждый проповедник использовал это место Писания. I believe that every preacher has used this. По сотни раз. Many times. И я получил откровение. And I just I received the revelation. Писание говорит, вы примете силу. And the scripture says that you will receive power. Когда сойдет на вас Дух Святой, when the Holy Spirit will come upon you, and you will be my witnesses. В Иерусалиме, Иудеи, Самарии, даже до края земли. In Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. И многие люди рассматривают этот стих. And many people look at this. Что нам нужна сила? They look at this verse and say, we need power. Вы примете силу. It does say that you will receive power. And Holy Spirit stopped me. Смотри, что здесь написано. And he says, look what's written. Вы примете силу. And it says you will receive power. Потому что сойдет на вас личность Святого Духа. Because the individuality of the Holy Spirit will come upon you. Сила, она не приходит в первую очередь. Power is not what comes first. Сила приходит, когда личность поселится лично в твоем сердце. Power comes when the individual of the Holy Spirit comes into your heart. И с этой личностью, которая пришла к тебе, and with Holy Spirit coming inside of you, you have to, um, you have to befriend him. You have to fall in love with him. You have to know this individual. 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 And when this individual will come upon you, отношения, and you will build a relationship with him, силу для служения тогда. You then will receive power to serve. И потом ты будешь свидетелем. And then you will be a witness. И потом край земли. And then the ends of the earth. А у нас все наоборот. But we have it all backwards. Господь призвал верующего, покаялся. God has called. Он сразу открывает карту и смотрит, где края земли. God has called someone and he repents. Потому что мы хотим проповедовать сразу. And then the person wants to serve. Мы хотим проповедовать. They want to go to the end of the earth. Послушайте, нам не нужно сразу проповедовать. We don't need to serve right away. Нам нужно знать самого Бога. First, we need to know God. Который дает силу для служения, чтобы ты проповедовал. The God that gives power to serve. Это драгоценная церковь. Church, this this is um, precious. Для меня на сегодняшний день это самое главное. This is the most important thing for me right now. Именно в этот момент церкви. Right now, если church, мы как церковь, братья и сестры, if we as a church, не будем проводить время со Святым Духом, if we won't spend time with the Holy Spirit, и знать Spirit, Его как личность, and to know Him personally, все наши таланты и способности, наши умения они закончатся очень-очень быстро. All of our talents and everything that we could do will be ended, will end quickly. Служение, оно прекратит существовать. And our service will cease. Оно закончится, служение. It will stop. Если мы в нашей жизни не будем дорожить личностью Святого Духа. If we won't value the Holy Spirit as an individual. Он самый главный. If we won't value him он as всемогущий Бог. As the most important. И Он является сама сила. And he is the power himself. И поэтому, когда мы познаем Его, when we come to когда мы him, любим Его, when we love him, мы найдем силу для служения. We then will find power to serve. Многие служения заканчиваются. Many ministries end. Многие церкви закрываются. Many churches is closed. Религия приходит церкви только по одной причине: мы оскорбляем и не почитаем эту личность Святого Духа, через которую приходит вся сила для церкви. Religion starts because we don't value Holy Spirit as an individual. Amen, церковь. Amen, church. Я хочу, чтобы мы обратили наше внимание на самого Святого Духа. Это все, что тебе нужно. 
He is all that you need. Все, что тебе нужно для твоего призвания. He is all that you need for your Когда calling. Когда ты служишь, when you serve, ты устаешь, you become tired. Ты возвращаешься в его присутствие. You come back into his presence. Где он является себя для тебя. Where he shows himself to you. Где он являет тебе любовь свою. He shows his love. Когда он исцеляет тебя. When he heals you. Он восстанавливает тебя. When he restores you. Как я люблю находиться в его присутствии, дорогие. Oh, how I love to be in his presence, beloved. Дьявол будет сражаться, чтобы это откровение убрать из церкви. The devil will try to take this revelation from us. Я держу это. Я хочу, чтобы это стало настолько сильно мною. I want this to be so powerful and strong inside of me. Я хочу, чтобы это было, это как хлеб, который мы мы кушаем каждый день. I want this to be our daily bread. Это то должно стать частью нашей жизни. This has to become part of our life. Тогда. Only then. Все могущий Бог. Only then, Almighty God. Через лично тебя. Through you. Будет являть свою славу. He will then show his glory. И свою силу. And his power. На этой земле. On this earth. Через все дары церкви. Through all the gifts of the church. Которые Господь раздал. That he has given freely. Будет на каждый дар. For every gift. Высвобождена сила. There will be power. Для служения. There will be power to serve. Господь хочет поднять свою церковь. The God wants to lift up his church. Чтобы его церковь. For his church. Она была в силе и славе. To be in power and glory. В славе это в знании Бога. What does it mean to be in a glory? В силе это действовать в помазании, в чудесах, в исцелении. It means to know God and in power it means to be um, working in his gifts. Любимая, это мое сердце сегодня. Beloved, this is my heart today. Я размышляю над этим две последние недели даже больше. I've been thinking about this for over two weeks. Я вообще там несколько лет об этом размышляю. I've been thinking about this actually for a couple of years now. Но я больше и больше открываю для себя. But lately, I've been opening it for myself more and more. Сегодня нужно для меня. What do I need for myself? Как для служителя. As a minister. Как для лидера. As a leader. Для пастора. As a pastor. As a musician. Просто мамы. As a mother. As a father. Это знать его как личность. It is to know him as a person. Знать его, знать славу Божью. To know him and to know his glory. И потом знать силу Божью. And then to know his power. Я последний пример приведу. And I'm going to just use a last example. Это, я думаю, что вы все знаете. And I believe that you know this as well. You know the story of Elijah. Это человек, великий человек Божий. He is a mighty man of God. И Господь через него великую славу явил. And he, um, the Lord showed his power through him mightily. 900, 900 пророков Вааловых и Дубравных были просто уничтожены и Ильей. The 900 um, prophets of Baal were, um, were killed through him. Когда он сказал, когда он сказал, Бог, я все сделал по твоему слову. Um, when Elijah said, God, I've done everything according to your word. Тогда пришел огонь от Бога. Then the fire of the Lord came. И пожрал жертву, дрова, воду. And, and it consumed the altar and Это everything была великая within. слава. And it was great uh, Это была проявлена сила Бога. And great power of God was shown. И потом Иезавель. And then uh, Jezebel. Она сказала, я убью тебя, Елисей. And she said, Elijah, I'm going to kill you. И он испугался. And um, Elijah became fearful. Он хотел убить тебя. He wanted to kill himself. Господь пришел к нему, дал ему лепешку и воды. And the Lord came to him and he fed him. И сказал, иди на, на гору Хариф. And he told him to go to the mountain. Он пришел на гору. He came to that mountain. И сто, стоя на горе. And standing on it. Он видит, как, как ветер движется. And he sees the power of the wind moving. Ветер, разирающий скалы. Strong wind moving. Но не в ветре, Господь. But the God was not in that. После ветра землетрясение. And after, um, after that strong, powerful wind, there was earthquake. Но не в землетрясении, Господь. But God was not in the earthquake. После землетрясения огонь. After the earthquake, there is fire. И Господь показывает ему Илья. 
and the Lord's showing Elijah. 40 дней спустя, посмотри, огонь Божий пришел. And he says, 40 days later, I've given you my fire. Ты видел великую мою силу. You've seen my power mightily. И Господь показывает ему, and he, the Lord's showing this to что him, потом огонь пришел. That then the fire came. И Бог говорит, and the Lord is saying, я не в огне. I'm not in the fire. Господь, где ты? And um, Elijah asked, Lord, where are you? Ты такую победу сделал в Израиле. You've, you've done such a great victory in Это Israel. Была слава Божья, великая сила. Огонь пришел, воду съел, жертву поел. It was a great power um, that the Lord came and he consumed everything with his fire. И Бог говорит Илье, and the Lord is saying to Elijah, I'm not in the fire. И после огня. And after the fire. Мне нравится это. I, I love this. The um, sweet whisper of the wind came. In the English variant, it is still small voice. And in English, it says still small voice. Нежный тихий голос. The still small voice. И там был Господь. And in that was the Lord. Знаете, что Господь открывает мне и показал мне? Do you know what the Lord showed me? Иногда мы Иногда мы будем фокусироваться или хотим фокусироваться на силу Божью. We will focus on the strength and power of the Lord. Это то, что Бог делает. That is what the Lord does. Но Он не является этим. But He is not the power and the strength. That's what He does. Господь говорит, The Lord Илья, says, Elijah, ты должен you have прийти to. ко мне you have to come to me me. and you have to hear me. And when Elijah heard that, that still small voice, he took the cloak he was wearing and he covered his face with the cloak. He covered his face not to see what the Lord will do. Но чтобы полностью сфокусироваться на личности Бога, на Его голосе. But to be fully focused on God as an individual and on His voice. И тогда Бог продолжал говорить ему. And then the Lord continued to speak to him. И он дал ему message. And, он дал ему видение. And then he gave him что a нужно message сделать and a тебе, Илья? Кого нужно помазать? Кого нужно, за кого нужно помолиться? And he told him who he needed to anoint and who he needed to pray for. Дорогие мои, Beloved, мы сегодня нуждаемся, чтобы слышать его голос. Сегодня мы нуждаемся быть во святилище. Это молитва, это поклонение. Today we это, need to hear his voice. Закрыть свое лицо от we need проявлений. To be in the holy of holies. We need to hear Сегодня мы можем смотреть, что Бог делает в церкви. We can see what the Lord is doing in church. Этого. And we might want that. Господь говорит, закрой лицо свое милочью. And the Lord says, cover your face with the cloak. И найти лично меня, найти мою славу, найти лично кто я, познакомься лично со мной, чтобы я сказал тебе что-то. And seek me personally, find that relationship with me for me to speak to you. Он напоминает Илье. He reminds Elijah. Почему пришел огонь? Why the fire came? Потому что все. Огонь пришел, потому что ты сделал все по слову твоему. The fire came because you did everything according to God's word. Когда мы делаем и слышим Его голос, when we hear His word, когда мы знаем Его голос, when we know His word, и делаем, что он нам говорит, when we do what He tells us, тогда приходит огонь. Only then does the fire Тогда come. приходит ветер Святого Духа. Then the wind of Тогда the Holy приходит Spirit сила comes. Святого Духа. Then his power comes. Но мы хотим силы Божьей But we want the power без Его самого. Without him. И я верю, церковь, And church, I believe это слово для нас. That this, uh, word это слово для команды. This word is это for слово the лично для меня. It, this word is for me чтобы мы были увлечены for us to be drawn самим Богом for us to be drawn by God himself 
by his presence alone. Божью, his presence will show the glory. Это, это любимое, это от моего сердца к вашим сердцам сегодня. Beloved, this is from my heart to yours. Я верю, что мы многие, многие устали. I believe that many of us are tired. Вы не представляете, как сколько я вижу в духе, что есть есть люди, которые даже не знают, что им нужно восстановление. That there are many people that don't know that they need to be restored. Они даже не имеют откровения, что именно им нужно восстановление души, исцеление души. Many people don't know that they need to um, be healed. That Вы they не need представляете to be healed сегодня, personally. насколько Господь хочет восстанавливать церковь свою. You don't understand how how much God wants to restore Он His church. свою церковь. He wants to restore his church. And the most important way it's when we become to know him personally. When we get to know him as a king. When we come to know him then the mighty anointing will come for the healing of the broken heart. Jesus was 33 years God needed 33 years of his life. 30 years. 30 years to know his father. For them to, to anointing to come. To serve. To heal. To deliver. To restore. I believe we need two things. We need the glory of God. Он сам. We, him. Дух Святой как личность. Holy Spirit as a person. И второе. And the second thing. Нам нужно помазание Святого Духа. We need the anointing of the Holy Spirit. Для служения церкви. To serve. Присутствие Духа Божьего нужно нам лично мне. Um, we need the Holy Spirit. Чтобы Each являть Его характер для меня, любовь Его. We need healing. We need His character. If we will ignore that church, your ministry will end. I guarantee that. I'll tell you honestly about myself. If I wouldn't be with the Lord or spend time with God, my ministry would end a while ago. It's it's a hundred percent guaranteed. We need Holy Spirit. And I tell this to you with my whole heart. Let's be drawn by Him alone. And then we will see His glory and power. Then we can go to um, Jerusalem, Judea, and to the end of the earth. Amen. Amen. Hallelujah. Давайте мы встанем.